Είναι πολύ όμορφο να σε καλούν για καφέ και τελικά να σου χαρίζουν ένα δώρο σαν κι αυτό. Με το Γιώργο το Νίκα γνωριστήκαμε πριν από 1,5-2 χρόνια περίπου. Και μάλιστα έπαιζα το ρόλο του καθηγητή. Είχε αγοράσει και τη μέθοδό μου για την εκμάθηση της αρχαίας λύρας και πήγαινα κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη και κάναμε μαθήματα. Δηλαδή μαθήματα κάθε φορά ήταν μια όμορφη συζήτηση. Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους ψαγμένους η έννοια του μαθήματος είναι κοινή αναζήτηση. Και αυτή η κοινή αναζήτηση οδήγησε σε αυτό το όργανο. Πραγματικά θέλω να σας το δείξω όσο μπορώ καλύτερα για να δούμε όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το όργανο αυτό. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά, τον ήχο της κάθε χορδής. Γλισάντο. Ακόρντα. Ψάλιν. Να πείστε αυτές αρμονικές. Αρμονικές και με τα δάχτυλα και με το πλήκτρο. Μουσική 
διπλές αρμονικές Ας δούμε ένα κομμάτι που μπορεί να τα περιέχει όλα. Λοιπόν, η λύρα είναι ένα όργανο που η αναβίωσή του φαίνεται να γίνεται ραγδαία πια σήμερα. Το θέμα είναι ότι για να γίνει ένα όργανο αντίστοιχο με τα δυτικοευρωπαϊκά όργανα ή και τα ανατολικά όργανα που έχουν πάρει μια θέση, είναι να δημιουργηθεί α, μια σχολή. Για να υπάρχει σχολή χρειάζεται πρόγραμμα σπουδών, χρειάζεται ένα κουρίκουλουμ όπως λέγεται του οργάνου, και βέβαια ρεπερτόριο. Για να υπάρξει ρεπερτόριο πρέπει να υπάρχουν και σολίστες αλλά και συνθέτες που να ενδιαφερθούν για το όργανο. Σιγά σιγά όλα τα πράγματα παίρνουν μια σειρά. Αν δεν βγουν άνθρωποι να παίξουν στην αγορά τη μουσική κανονικότατα, δηλαδή άνθρωποι που να κατέχουν το όργανο και να μπορούν να το δείξουν να παίζει αντίστοιχα με τα άλλα όργανα, αυτό δεν μπορεί να έχει μέλλον. Οι δυνατότητες όμως του οργάνου είναι τεράστιες. Φυσικά έρχεται από μια άλλη φιλοσοφία. Δεν είναι ένα χρωματικό όργανο, παρόλο που μπορεί κανείς να κάνει και χρωματικές κινήσεις. Μπορείς να παίξεις χρωματικά. Δεν μπορείς να τα παίξεις όλα τα χρωματικά. Ακόμα και... Μπαχ θα μπορούσε να παιχτεί. Όχι εύκολα, αλλά γίνονται. Και βέβαια, αυτή είναι μια πρώτη γενιά που μελετά το όργανο σαν ένα κανονικό και πλήρες όργανο. Για σκεφτείτε να έρθουν γενιές μαθητές, μαθητών μας στο μέλλον. Δεν ήταν το ίδιο το βιολί το 16ο αιώνα, το 17ο, το 18ο και τον 20ο. Αλλιώς έπαιζε ο Κορέλη, Πολύ καλύτερο παγκανίνι και καταπληκτικά 
σήμερα ο Λεωνίδας Καβάκος. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν μουσικοί οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για το όργανο και θα θελήσουν να το βάλουν μέσα στη σύγχρονη, σύγχρονη εντός εισαγωγικών, στη μουσική που τρέχει για όλο τον κόσμο. Όμως ένα χαρακτηριστικό αυτού του οργάνου είναι η μαγεία που δημιουργείται από τις αρμονικές του. Είναι ένα όργανο απόλυτα φυσικό όπου δεν θολώνει το παίξιμο. Όσο πιο ψηλά πηγαίνει τόσο πιο λαμπερό γίνεται. Είναι ένα μαγικό όργανο. Το πιστεύω. Τα όργανα που φτιάχνει ο Γιώργος Ονίκας είναι αποτέλεσμα βαθιάς μελέτης. Και αυτό που με ενθουσιάζει είναι ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε, κάθε φορά που μου φέρνει ένα καινούριο όργανο να το δω, έχει προσθέσει γνώση επάνω. Το συγκεκριμένο όργανο που μου έφερε πάλεται ολόκληρο. Ε, γι' αυτό λέγεται και παλμός. <Τι>